Yes, hello. Hello, everyone. Hello, Carlos. Thank you. Um, so the goal of this uh, webinar is to uh, make sure there is no question uh, pending on your side for the registration. So if you have any question regarding the registration, the profiles we are testing during the event, and um, how the event, how the organization of the event will go on, the preparatory uh, webinar will come in a few weeks. So we request you to finish uh, your registration if possible. So the goal of this webinar is to make sure there is no pending question on, on your side. So uh, before um, I give you uh, the, uh, I let you uh, ask your question. I would like to remind some few information regarding the registration. So let me just share my screen. Um, let me check if I can share my screen. Okay. Okay, can you see my screen? Do you see the slide with the tab? Yes. Okay, perfect. Okay. So um, hey. this is the tab that, um, that show all the track we are going to test for the upcoming event. So the track, the track one include uh, two profiles, IPS and MHD. Uh, IPS to build your, your passion uh, summary and then check if, uh, um, if you can uh, view or if you can transform the IPS document coming from the other Slack country. So I will explain it more a little bit in a few minutes. Uh, these are the MHD profiles to exchange some, uh, some document between uh, lack, uh, lack countries. And you have also the DDCC standard uh, built by uh, WHO for the COVID. But uh, for the upcoming event, you will have uh, more vaccine code to, if you would like to test more vaccine code, you can, you can do it uh, like polio, like yellow fever and, and more. So you have also the innovation for lack chain. So now in this tab, we have in the first column, we have the track one, we have two profile IPS and MHD. In the track 2A, we have um, DDCC. And in the track 2B, we have the profile lack chain. All of these profiles are configured in Gazelle. So in Gazelle also, we have um, two actors uh, for each. Uh, profiles. IPS, for example, you have the content creator and the content consumer. The content creator is the country that uh, that are able to uh, produce a, a, a passion summary document, an IPS document from their country. So if that document is valid, so now you can successfully uh, we can successfully say that you you can impl you, you implement successfully this uh, this actor. So that's why if you are able to produce an IPS document, you can register for the content uh, creator actor. So I show you in Gazelle afterward how to do. Uh, if, for example, you are able to um, read or open the IPS document coming from other country, for example, I'm from Uruguay, and I would like to open the IPS document from coming from Brazil, for example, uh, by using IPS viewer or another tool from my system, for example. So now I can register for the content consumer. If I can do both, I can produce an IPS document and I can view the IPS document for from coming from another countries. So that, that means I can register for both actor, content creator and content consumer. So how it happens in Gazelle? In Gazelle, when you come to your uh, system registration, you have the section profiles actors. In the profiles actor, you have the green button and in the green button, you can select uh, the profile LAC IPS International Passion Summary for LAC. If you select this profile, you can see uh, several actors. No, not several actors, but two actors, content creator and content consumer, but several options. Do not select the CDA, because CDA is not part of the project pattern. We are not testing CDA, we are testing FIRE. So select the IPS 
create or fire, or you can select also uh, the non option. If you select one of them, it's okay. So let's suppose, for example, I'm going to select the first one, and then I can uh, view or um, download or transform the IPS document from, from coming from other countries. So I can select the uh, content consumer actor. So I can select the second one, and now it's okay. So now uh, hey man, my register... a question. Yeah, we are only seeing your 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 PowerPoint. Are you showing a cell too? Ah yes, excuse me. Uh, I didn't share all of my. Okay, so yeah, let me share it again. Okay. Do you want me to start again? Maybe. Yeah, maybe to that that step again because we we yeah. was only yeah. watching your yeah, okay. your PowerPoint. Yeah. Okay, so now you can see Gazelle. Yeah, we are seeing Gazelle okay. now. Okay, so uh, when you go to your system uh, configuration, you have. Uh, profiles actors then you click on the green button when you click on the green button you need to select the LAC IPS international fashion summary for LAC if you select uh, these profiles you can see both actor content creator and content consumer you can see them also when you click on this filter and uh, for the options you will see several options you will see IPS for uh, creator file version and IPS creator CDA. CDA is not part of the connect button. This is out of the scope. So you need to select this option or the option none. Okay, you can select one of them or both of them. It, it, it does the same. So let's select, for example, the first one. And then for the content consumer also, select the content consumer uh, file version. Okay. So now I'm ready to test IPS uh, for the upcoming lag pass connectatum. And in this configuration, I can produce um, an IPS document, test that document in Gazelle during the preparatory test, and then post it in Gazelle. So we'll show the process how to do it uh, during, the, during our next webinar. And after that, the other countries from LAC, they can go to Gazelle, then pick your IPS document, and then check if they can open it by using IPS Viewer or by to open it from their system. Is there any question regarding the IPS registration in Gazelle? Or is it clear enough for, 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 for everyone? Preguntas asociadas a esta parte de los perfiles? No está claro. Vieron que para, el, para el, el, el track de IPS se deben seleccionar ambos actores en el fondo, creador y consumidor, es lo que vamos a estar realizando durante las pruebas, generando IPS y también consumiendo IPS de otros países. ¿Dudas acá? No entiendo qué está vaina. Perdón, Melanie, otra vez. Pronto le doy un ejemplo, de pronto un país de Dumi, algo así. También para más tiempo. A pesar de que es claro. ¿Es ok? No sé si hay alguna manera de, de, de mostrar nuevamente esto de forma más gráfica, Sulimán, algún ejemplo. Mm. Okay, so I can maybe go up to, uh, can you still see my screen, the slide I'm sharing? Yeah, we, we see the slide. Okay, perfect. Okay, so let's select the, the track created by the Raxel, uh, Raxel team. Uh, for the, if you register for uh, the content creator, we will ask you to produce your uh, clinical data, the, your IPS uh, document. And once you produce your IPS document, so how to produce the IPS document, maybe you can ask the, the Raxel or uh, maybe you can ask Carlos. He will um, he will uh, keep you in touch with the, the technical team. So when you have this IPS document, we will ask you to use the IPS validator available in Gazelle. It's another tool available in Gazelle that I will show you in the upcoming webinar. So in that validator, we'll ask you to validate if your document is valid if your document is in adequation with uh, our implementation guide or not. If the document is valid, 
So we'll ask you to post the document in Gaza. So if you already participate to the last like pass project pattern, for example, uh, the certificate you you produce and you validate by using the Gazelle validator, uh, we ask you to uh, upload that document in Gazelle. So this is the content creator. What we are asking for you has the thing for the create content creator. Is it clear enough or do you want me to explain again? You have your clinical data, your IPS document, validate the document by using the IPS validator. If the document is valid, so you can post it in Gazelle. If the document is not valid, so uh, you can fix your bug and then retest it again by using the validator available in Gazelle. Let, let me, the let testing me, process. Let me recap here, uh, Sonor. I think this is, is more is clear. I, I am seeing questions about MHD, but, but we are talking about IPS uh, at this point. Estamos, en estos momentos, can you go back to the table, Soliman? The table with the profiles on, on your slide. Oh, sorry. Okay. Just so I need to... um... Aquí, entonces, de la, de la tabla de los perfiles en el fondo asociados a... Oh, 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 Soliman. Uh... You mean this one? No, no, the table with the, the profiles. Oh, okay. okay. This one, thank you. Uh, let me let me try to, to explain in Spanish. Um, okay, del, del registro en Gazelle, entonces estamos viendo que tenemos que registrar cada uno de los perfiles. Estamos recién en la primera parte del el IPS. Eh, todavía no pasamos el MHD, veo que hay bastantes preguntas del MHD. Vamos a ir hacia, hacia MHD a continuación. Recordar, todo con los países que nos hemos estado juntando, para IPS... Eh, basamos en el fondo la construcción de este resumen internacional de pacientes en la guía de implementación que tenemos IPS LAC eh, tenemos en el fondo que tener ese, este resumen, eh, estos IPS en cada uno de nuestros nodos locales y acá lo importante en Gacel es registrarse para ese perfil eh, como creador y como consumidor eso es todo, estamos recién en el paso de IPS, recién en el paso de estructura de la información clínica, aún no pasamos a las transacciones, vamos a, a pasar a transacciones a continuación. Entonces, Suleiman en el fondo nos consulta si hay más preguntas asociadas a este primer paso respecto al registro y cómo tengo que seleccionar en Gacel eh, estos, eh, este perfil y estos actores. Todos tenemos que estar registrados en IPS como creador y como consumidor, porque va a ser la tarea que vamos a realizar. Vamos a generar resúmenes de pacientes, los tenemos que validar en Gacel eh, y también probablemente vamos a estar consumiendo, eh, vamos a hacer consumo desde otros nodos. Así que eh, tienen que, con ambos actores en el fondo, estar eh, registrados. Pregunto nuevamente, ¿hay alguna duda con, con el perfil IPS y su registro en Gacel? Si no, podemos pasar ya a lo que es MHD. Veo que hay bastantes consultas de MHD. Carlos, nosotros te mandamos por el LAS para lo que es eh, la, el ingreso a casa del usuario y contraseña y todo por, para que nos ayudes, pero ahí nos, nos hablamos luego. Perfecto, sí, los lo, lo, lo podemos apoyar con, con, con el paso inicial. Si sí, la idea es in, ingresar a la web y, y, y comenzar a abrir ahí un, un perfil, no hay problema. De todas maneras, Gracias. la idea es que tomemos eh, el mayor conocimiento de este webinar el día de hoy Sí. Y en las reuniones de squad también los vamos a estar apoyando con el paso a paso que Suleiman nos muestre el día de hoy para, para quienes no, no han avanzado. Gracias. Ok, Suleiman, I think we are clear with IPS. I see a lot of doubts regarding MHD, so maybe please continue with, with your presentation. Yeah, okay. Eh, Carlos, so, un detalle. Perdón. 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 Carlos, Gansoli, de pronto, eh, eh, como mostrar en el gráfico la... Eh, la utilidad ind independiente que es el EBS Client, de pronto también lo podía ah, ver. Tienes ¿no? razón, eso no. Gracias, Fernando. Sí. Sumimar, maybe, maybe it's a good idea if, 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 if you have uh, for your presentation now, or maybe we can show some example later. The EBS client and how, how where is the, the EBS client and how you select the options for valid and IPS? Yeah, so this will be uh, shown during uh, the pre-project uh, webinar. Okay. They use during the pre-project testing, so we'll introduce okay. you uh, with those two, yeah. Okay, sí, Fernando, bueno, un poco, sí, la verdad es que 
veamos si tenemos el espacio al final, pero está preparado en el fondo para el, el webinar okay. de, de Preproyectatón. Ahora el foco es el registro en Gacel más que... Okay. Pero okay. si no buscamos el espacio, Fernando, y de todas maneras lo incorporamos en las reuniones con Scott. Si no, please, okay. continue. Thanks. Yeah, okay. So this was for uh, IPS and how to register for IPS, uh, the content creator and the content consumer in Gazelle. So now uh, we can switch on MHD. Uh, so for MHD, um, let me just try to find my slide. Okay. Okay, so for MHD, uh, we are testing three transactions, ITI 65, ITI 60, uh, seven and ITI 68. So for the 65, uh, uh, you have two actors, the document source and the document recipient. So the test cases we are doing in Gazelle, we have two choice. We can test the ITI 65 with a mediator and ITI 65 without a mediator. So what we are going to ask you if you implement MHD is to uh, prove that you can send a request from your system, from the postman system, uh, to uh, the file server. The file server, your, I mean your file server. So uh, in the middle, we'll have the Gazelle proxy. We will explain you how to reach the Gazelle proxy during the preparatory uh, webinar. But you need to register if you implement the ITI 65 and you are a document source in Gazelle, you need to select the MHG profiles, and then the document source, if you are a client, if you are, uh, if you have the postman or if you have a system to send the request. If you have a file server, you need also to select your, the document recipient. So this is for the ITI 65 without mediator. Uh, if you test it with mediator, um, so uh, the mediator uh, will be managed by the, uh, Carlos tell me if I'm wrong, but the mediator will be managed by the, the, the Raxel uh, technical team, the monitors, uh, I guess. Yes. So you need to uh, produce your IPS document and then send it to the mediator. And then the mediator will send the ITI 65 request to the Gazelle proxy. And then the Gazelle proxy will forward it to uh, the file server. If you have a file server, you can, register for the document recipient to receive an IT, an ITI 65. Uh, if you can send, uh, no, you cannot register for uh, the document source on this side here. Yeah. It's just for uh, uh, this part in which you can act as a document source or document recipient or both. So to register for the ITI 65 um, in Gazelle, you need to go back to your system registration, then click on the green button. And then you have the LAC MHD profiles. In the LAC MHD, uh, you, you can see my screen with Gazelle? Yes. OK, perfect. OK, so you can select uh, the document source. OK. And then if you act, if you have a file server for, for ITI 65, so you can select also the document recipient. OK, so this is for ITI 65. So now let's switch to the ITI 67. For the ITI 67, it's exactly the same process. You can be a document source. The document source will send a request to the regional node. Then the regional node will do a broadcast. We'll forward your message to the others uh, file server from the others countries. So um, if you have a file server, you need to register for the document res responder. And if you can send the ITI 65, you need to register for the document consumer. So that's exactly also the same for uh, the ITI 68. You can send uh, the request to the file server and you can receive a, a message from, uh, to, uh, from coming from the, the document responder. So if you uh, implement both actor 68 and 65, uh, both transactions, sorry, 68 and 60, um, 67 and 68. So in Gazelle, you can click on the green button, then select the, uh, the document responder for the server, and then the document uh, consumer for the client. Okay. 
Is there any question on MHD for the registration? After, after the, the testing process will be explained uh, during the pre project Aton webinar and how the test will go on. So don't worry, you will have a training for all of these tools. So for the registration on MHD, do you have any question? No, thank you. Okay, so it's clear. Carlos, any question on your side or do you have something to, to add? No, it's not the same uh, transaction. If you go to the MHD implementation uh, implementation guide, let me select the MHD. Sorry. Okay, so if you go to the MSG uh, documentation, it will uh, give you uh, the difference between uh, all transactions, uh, the ITI 65, the ITI 67, and the ITI 68. For the ITI 68, for example, uh, if you want to retrieve a document available in the document uh, in the document responder, you can send the transaction ITI 68 because you are going to retrieve a document available in in Bahamas, for example, you are from Brazil and you would like to retrieve a document available in Bahamas. So you need to send uh, the ITI 68. So the 67, uh, you need to retrieve uh, a document reference. It's, it's not, it's different to the 68. You are going to retrieve a document reference available uh, in the document responder, available in another country, for example. And for the 65, uh, you are going to request to publish uh, some IPS document, for example, or uh, some certificate. Okay, so you need to send a request to publish to publish a document ever uh, created from the document source, and you need to uh, publish it in the document recipient. If it's if it's displayed in the document recipient, then you will receive a response message from this actor that say, okay, your document is published. So 67, 65 to publish a document, 67 to uh, retrieve, um, uh, to find a document reference, and 68 to retrieve uh, some document, IPS document or uh, certificate, for example. Is it clear enough? Uh, no, sí, sí, eso lo tenía claro, era más más el, el registro en Gacel era mi pregunta registrarnos en Gacel si era el mismo tipo de registro o era distinto cuando uno hacía el registro por usuario por perfil ya yeah, it's, it's a... yeah. Yeah, uh, exact. You, that's a good question. In Gazelle, when you register, because that's the same actor that are playing uh, the same, uh, the, 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 the three transactions, ITI 67, 68, they are playing the same. That's the same actor so you will have in both transactions. So now in Gazelle, if you select both transactions uh, in the test, in your test list, you will see a test for ITI 67 and ITI 68. Gazelle will separate. Uh, the tests for both transactions. In the registration, that's exactly the same. You need to, you cannot uh, select the transaction, for example, in the registration in this part, for example. But in the test list, uh, when you will perform your test during the event itself, Gazelle will tell you this test is for ITI 67 and this test is for ITI 68. Gazelle will make the difference uh, later. I think Suleiman is not clear, and if you if you watch oh, okay. the chat, if you if you watch on the chat, there is there is still a doubt regarding for every IT what is the 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 actor that I have to select. For example, in sixty five, 
I'm as a country, I am a document source. I mm -hmm. would be, but yeah. at the same time, um, I'm a document. Uh, I'm I'm res I'm responder because I'm sending the the IT sixty five to my fire server. So I really, I have. I I, re I think really that's not clear. What I have to select both of 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 the actor profile over there, or or for IT sixty five, for example, um um um, I only will be a document source. Yeah. Um, it depends. It depends on of your country. If you can send only send the document, uh, so you are only document source. If your system can uh, send the document and receive a document from another country, uh, so um, okay. no, not the ITI sixty five. Yeah. For the ITI sixty five, if you can publish a document uh, for the document source, this is your file server from your country. So yeah. for the sixty five, you need to select both. Okay. Document source and document recipient. Let me let, let me stop here for for recap in Spanish. Entonces para IT65 tenemos somos fuente y somos recipiente. Está para IT65 hay preguntas? O todos tenemos claro que somos source and recipient. Está para claro, IT65. gracias. Okay. Okay, Suleiman, I think for IT65 the countries will select both. Let's go with IT67. Okay, so for 67, we have the document consumer and the document responder. So now if your system can send a request to find document reference to your file server or another file server from another country, so you can register for document recipient. And if you have a file server that are document responder, so you need to register for um, document responder. Is it clear? In this case, every country for 67, because the, the test case, the use case that we are going to, to, to test for the 67 is the search for IPS on all over the network. So every country is responding uh, for, for this query. So everyone will be responding. I'm not sure if everyone will, will be consumer here too, because uh, as a country, I will be asking, I, I will be sending this transaction to the broadcast and asking to all the network for, for uh, an IPS. So in this case, again, all the countries have to register in, in both consumer and responder. Is correct? Please please correct me if, if, if I'm wrong. Yeah, uh, so if, if they cannot uh, send the request, they cannot uh, register for the consumer. Okay. If they have the file server uh, for uh, for um, the the document recipient, they can receive the transaction coming from the other's country. Everyone here has to be able to consume and to respond. The, the tools that we have developed from Blackpass, uh, uh, this is the objective to to consume or respond. So, uh, okay, let me recap in Spanish. Creo que también para 67 tenemos los dos roles. Consumir y, consumir y responder. Recordar que estamos enviando transacción al broadcast, así que tenemos en, en, en un momento dado el, el rol de cuando yo estoy ejecutando la transacción IT67, yo haciendo una búsqueda, yo soy el consumidor, pero al mismo tiempo cuando otro país está haciendo búsqueda, yo ahí tengo el rol de responder, voy a estar dentro de la red y respondiendo. Entonces para 67, consumer y responder. Claro, preguntas con la 67. Okay, Solomon, I think we can go to the 68. De pronto también la 67 es a través del broadcast, ¿no? Que se hace la, la consulta. Sí, Fernando. O sea, yo hago la consulta a través del broadcast. Así es. Pero finalmente debo registrarme como un consumo, sí. Serían las dos. Gracias, Fernando. Yes, Solomon, 67, it's clear now. Go yeah, yeah, yeah. 68. Mm -hmm. Okay, so for the 68, uh, the consumer send the ITI 68 to retrieve right. a document available uh, in the um, uh, in in the file server of the other's country. So I am I'm from uh, Brazil, for example. I'm sending. I would like to retrieve a document available in the Chile file server, so I can send this request message. So if you all have a file server. Again, select the document responder. Yeah. And if you can send the retrieve uh, document 
from your system or your postman system so yeah. you can for the document consumer yeah i think this is more clear because it's the same that the it67 but without the yeah. broadcast is is directly between countries thinking on, on exactly yeah mm -hmm. uh, let's let's go for fernando Yeah. Yeah. Vamos entonces, 68, nuevamente son los dos, es el mismo caso que la 67, pero en este caso se entrenó, recordar que cuando ya tengo la respuesta de la red, eh, de, de la consulta que le hice a la red en la IT67 y sé dónde está el paciente que estoy buscando, ahora voy directamente contra el nodo del otro país, entonces nuevamente como país tengo los dos roles, porque en un caso voy a estar yo preguntando y trayendo la información del paciente desde otro nodo, pero también se va a dar el caso de que otro país va a estar consultando mi servidor Fire y extrayendo la información de ese paciente. Por lo tanto, IT68 es igual que 67, Consumer y Responder. ¿Preguntas con la IT68 o quedó claro? Ok, Suleiman, I think we can... Okay. You, can, you can continue, please. Thank you. Okay. It's clear now. So, okay, perfect. Uh, so now we can switch to the last, um, not the last profiles. You can switch to DDCC, that's the track uh, 2A. So uh, for the DDCC also, we have uh, two actors, the content creator and the content consumer. So if you can create a certificate with a QR code uh, that contain COVID vaccine code or polio or uh, um, yellow fever, for example, uh, you can create it and then you can validate it by using the WHO validator available in Gazelle. If the if um, the validator return you a successfully results, so that means you can uh, you can register for content creator because you are able to create a certificate with a QR code with a vaccine code like DDCC. Uh, yellow fever or um, polio. So this is for content creator. If, for example, you have a verifier from your country that can verify uh, the certificate with a QR code coming from another country uh, to validate the COVID, the yellow fever, or the polio, so now you can register for the content consumer. If you have both roles, you can select both profiles, both uh, actors, sorry. So in Gazelle, uh, you can see uh, the profiles available here. When you click on profiles integration, you have uh, the DDCC content. DDCC content, you have the DDCC verifier and the DDC content creator. So this is for the creator, this is for the consumer. So you can select both if you have the verifier and if you can produce a certificate with a QR code. Is it clear enough for DDCC? I have a question over here for the, like, can you show again, Gazelle, please? Yeah. <clears throat> uh, the, for the DCC, the, the uh, thanks. Okay, so I think everyone will be using here the universal verifier, the WHO verifiers, or everyone has to, to, to have that actor register. I'm not sure for creator, it's not clear for me, Here, the countries need to have their own verifier, or or, or this is for the peer-to-peer -peer test using the same WHO verifier. So, in the no peer test, they will use the WHO verifier. Yeah, but during the event itself, uh, they need to use their own verifier to be a uh, to be a, a DDC consumer. Maybe this, I, maybe I can rename uh, this yeah. actor to put DDCC consumer because. Uh, Yeah, it makes some confusion here. Yeah. Okay, if so, for, for content creator, they have to have their own verifier. If, if it's don't, not the case, they don't have to register over here? Yeah, uh, the content creator creates the certificate with the QR code. And now you will have, I will rename this actor by DDCC content consumer. And the content consumer, they need to have their own verifier. Okay. For so everyone is creator here. Everyone will be will be uh, issuing uh, the DCC uh, with COVID or non-COVID vaccines. So everyone is creator. I think that's clear. But not everyone is consumer, because not yeah. every, not every country will have their own uh, verifier. Uh, I think the most of them will be using the WHO verifier. 
Exact. Ok. Ok. Clear, clear for, for me. Suleiman, please, if you can show us the, in the the Gazelle interface in, on English, it would be a little better. Oh, sorry. Sorry, you are right. Yeah. <laughs> yeah. Yeah, this is in English. Yeah. Okay. Ok. Sí. Estamos en DDSC. No sé si aquí hay preguntas. Quedó claro un poco. Bueno, to todos en el fondo somos creadores. Todos, todos tenemos este, este... Hay que registrar este actor. Todos van a estar generando los códigos QR eh, para DDSC, ya sea con vacuna COVID o vacuna no COVID. Todos creamos y todos vamos a verificar con Gacel eh, estos certificados. Para consumer, lo que entendemos ahora, lo que está explicando Suleiman, es que eh, es para quienes tienen su propio verificador de DDCC. Eh, yo entiendo, no, no es el caso, eh, no, tampoco lo estamos requiriendo, pero aquellos que tengan su, su, su propia implementación de verificador pueden registrarse en, como consumidores también. Creator, tenemos que todos tener ese perfil para poder testear DDCC. ¿Preguntas acá? I think no questions. You could continue, please. Okay, perfect. Uh, okay, so now the last track is the track 2B. Uh, for the track 2B, it's Lakchan. So we use this, um, uh, we create a profile Lakchan in Gazelle for the innovation. So for this part, I invite you if you, um, You can register for the profiles, uh, but for the testing part, uh, it's still uh, under discussion between uh, RAC cells and, and Aichi. So you can, if you are interested to, to know more about Lakchen, maybe you can register for uh, any actor of this. And then uh, once we finish discussing about the testing, the process, so we'll come back to you, but you can still register for Lakchen if you are interested. So the actors are open, you can register for any actors and then we have the discussion internally with uh, Raxel and then we'll tell you exactly what will be tested for the upcoming. May, may, maybe Suleiman, they, if they want to do the optional track, uh, they could register for every actor and, and then, uh, then we can define. Yeah. It's more easy for, for the registration process. Let me, let me recap this in Spanish. Quienes participen en el track, entonces, eh, opcional, quienes quieran registrarse al track 2B, eh, registren todos los actores. Hay algún, aún hay algunos detalles, eh, bueno, las entregas de la chain, ustedes saben, las vamos en octubre, la idea es estar testeando estas herramientas. Si hay algún actor en el fondo que por algún cambio en algún test no, que no aplique, sencillamente no lo vamos a utilizar. Pero la recomendación ahora es que para el, el track opcional, quienes quieran participar, registren los cuatro actores más sencillo. Ok, Suleiman. Ya, yeah, exacto. Ok. Eh, ¿Ni more questions regarding the profiles in global IPS, MHG, DDCC, and Blackchain? All the track. Ya. Yeah. And as I said, we will have a webinar, the pre-project Atom webinar coming in mid-October. In this webinar, we will explain you uh, all of these workflow for each uh, track. We will explain you also the test cases uh, you will execute uh, during the preparatory stage, and then the test cases we will execute uh, in Brazil in November during the event. So now, um, once your registration is done, you already select all of your profiles. So we need to, uh, you still see Gazelle on my page? Yeah, the cell is, is on the screen. Okay, so you need to go to a uh, system summary uh, because many country has already finished their registration in Gazelle, but they just forget to uh, update the registration status to complete it. If it's not completed, we, will, uh, we, we, we can say that, okay, you are just waiting for uh, some information from your health ministry or your organization to complete your registration. You need to uh, go to system summary and at the bottom of the page, select completed and then click on update. So if you refresh the page, uh, you will see that your registration is fully completed. And now we can consider that your registration is finished. 
So now you have uh, one week uh, left for the registration. Of course, if you need time, you can ask uh, Carlos if we can um, postpone the end date of the registration. This is something possible. But uh, in Gazelle, the, the current end date of the registration is uh, next Friday. So I'm done. Carlos, back to you. Eh, gracias, Solimán. Voy a eh, switchar a español. Eh, bueno, dentro de, si ven la hoja de ruta y un poco lo que hemos estado revisando en las reuniones uno a uno con el squad, hay un webinar que va a estar dedicado a eh, un poco ejemplificar, mostrar el circuito de las pruebas con Gacel. Ya, ese, ese probablemente sea mucho más gráfico en relativo a, a cuál va a ser el paso a paso que tenemos que realizar eh, el día de la conectatón. Así que ese, ese webinar, por supuesto, que es fundamental y ese es el de pre-testing. Es un poco, eh, así que a continuación de este registro, lo importante hoy es que logran sobre todo la completitud de quiénes van a ser los usuarios, que es parte de lo que se pregunta en el registro, y, y, y nombrar el sistema y, y por supuesto lo que estuvimos viendo hoy asociado a cómo registrarse en las pruebas, todo lo que vimos hoy está enfocado en las pruebas cierto y los actores asociados a cada una de, de las pruebas para los tracks de la Conectatón eh, con la chain no se preocupen aún porque no lo hemos visto, recuerden que en las reuniones con los squad yo he mencionado que en octubre, en el circuito de pruebas de octubre, toda esta fase pre-Conectatón que continúa eh, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las transacciones ITI, lo mismo que estuvimos revisando con el IPS, pero enfocado en la chain. Ya vamos a revisar sus herramientas. El Docker se va a actualizar con los servicios de la chain, por lo que ustedes no van a tener que hacer ninguna instalación distinta o adicional a, a, a lo que ya han hecho, solo actualizar el Docker. Estamos tratando de compilar los, la, lo último justo a este Docker más lo de la chain eh, para no, no estar haciendo nuevas actualizaciones posterior a la quincena de octubre, no, no queremos un poco que, eh, que los servidores que ya están arriba funcionando tengan que volver nuevamente eh, demasiadas veces a actualizarlo, así que vamos a, estamos tratando de, de, de hacer un, 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 un último compilado de todo lo adicional. Y en octubre, en el circuito que vamos a estar realizando Preconectatón, las reuniones uno a uno con el squad, eh, se integra la gente en la chain y nos van a estar enseñando también a, a, a testear esas herramientas. La recomendación es que... Eh, si sienten interés ahora, dejen registrado el track, es un track opcional, eh, y, y en octubre tomen la decisión de, ok, si van, van o no, si están en condiciones o no de, de testear un poco lo que la chain nos va a estar entregando. Eh, no sé si, si tenemos al, al, algunas dudas particulares, de todas maneras, eh, recuerden que seguimos con las reuniones de squad, eh, los vamos a estar apoyando uno a uno en las dudas que queden, esto va a quedar grabado, revisen el video, traten de avanzar como sea en el registro, la primera parte es bastante más sencilla de usuarios y de sistemas, eh, y vamos a tratar, bueno, Solimán nos va a compartir la presentación, vamos a tratar de estandarizar esa tabla para que sea de guía eh, y, y se registren con, con el actor que corresponde, que sí o sí sabemos que que, que al menos es el mínimo que cada país en el fondo tiene que tener registrado. De ahí, si un país quiere registrarse en, en más test, más, más actores, por supuesto lo puede hacer, pero depende de la capacidad local. Eh, Fernando, adelante. Gracias, Carlos. Sí, algo que, que podemos también revisar, coger cuenta, esto es muy orientado también a distintos aplicativos de distintos proveedores. Por eso, entonces, el cliente puede ser un software y el, el, el receiver otro. Como aquí finalmente estamos trabajando como con clientes REST, creo que hay uno o dos países que sí tienen como un aplicativo específico. Entonces, algo que podríamos revisar es tener como estandarizada la, la, el registro de los aplicativos de cliente, que van a ser los mismos, lo que lo diferencia es el país. O sea, no tenemos un software detrás, lo que tenemos es un cliente, entonces puede ser cliente, cliente call, cliente par, ¿no? O sea, como decir, el cliente, el, 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 el source eh, y que lo tengamos estandarizado y, el, y, el, y los servidores puede ser por ejemplo server país, ¿no? server EQ uh -huh. server Ecuador, server UI, algo así de pronto para que nos dé también una estandarización a, la, a los actores, lo que decir entonces, eh, pero ahora tenemos una reunión con Suleiman y podemos de pronto también revisar eso para que 
tanto los monitores y los países, pues tengamos como una normalización de eso, ¿listo? Y eh, también nos puede ayudar a todos a gestionar eso, pero, pero lo, lo revisamos con los monitores también. Sí, bueno. Es definitivo de tener, de estar todos registrados en, en, en los tiempos que están comentando. Sí, no sé, muy buena idea ahí, Fernando, muy buena parte, porque tenemos los sistemas, en el fondo, un poco abiertos a la creatividad de cada uno de los países, vamos a, a definir una estandarización para eso. Eso un poco facilita también la lectura después eh, para los monitores y para las estadísticas de, de, de las pruebas. Por las consultas que estoy recibiendo por interno, eh, asociado a, a, a lo que es el registro, no se preocupen, acá no tenemos el espacio en el fondo para que todos empecemos a ver, pero en las gestionamos reuniones con el squad eh, y con todos vamos a hacer el repaso eh, por el registro porque tenemos que tenerlo cerrado lo antes posible, así que próxima reunión probablemente vamos a independiente de que estemos trabajando con alguno en aspectos de infraestructura, con otro en aspectos de prueba, vamos a dedicar los primeros 15 minutos a revisar el registro y después continuar con, con, el, con lo que tengamos en la agenda asociada al estatus de cada país, así que eso, eso se viene sí o sí, yo voy a estar enviando las las invitaciones, las tentativas o comunicando por Slack con quienes nos comunicamos eh, más fácil por Slack. Eh, la tarea hoy es, en, en el fondo, cerrar el, ese registro y, y quedarnos tranquilos. Hoy recibimos la, un poco las dudas que se habían levantado lo, asociado a los actores. Es eh, un poco lo que estuvo mostrando Zulima en el día de hoy. Duda de lo que sea, por favor, aprovechar los cinco minutos, seis minutos que nos quedan. O aportes cualquiera es bienvenido adelante Ariana muchas gracias eh, buen día a todos mi consulta es referente a lo que acabas de mencionar sobre el track 2B ¿qué pasa si nosotros en, en, en este momento ya definimos que, que tal vez no vamos a estar preparados para el tema de la chain por eso ya completamos nuestro registro en Gacel y no agregamos los, eh, digamos, los perfiles para la chain. Posteriormente lo podríamos hacer si es que decidimos participar en el 2B, en el track 2B. Buena pregunta, Solimán. Creo que esa pregunta es para ti. Ya, ya, ya. You are uh, after the registration. Uh, if you would like to remove some profiles or actors. Or if you want, would like to add uh, some profiles or actors, yeah, you can just send uh, an email to Carlos or, or me or both, and then we can do it. So this is not an issue, yeah. Thank you, Sulimé. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya tenemos... Eh, Solimán, yo tengo una pregunta. <ríe> si decidimos estandarizar los nombres de... ¿Podemos hacer una edición nosotros de, del nombre de los sistemas si es que tomamos la decisión de estandarizarlos? Porque hay muchos que ya completaron el registro. Hay muchos que van a estar completando la hora. Los que están en proceso probablemente logremos eh, implementar esa estandarización, pero los que ya están completados, ¿es posible editarlos nosotros o tenemos que solicitar al país que haga esa edición? Una pregunta más administrativa. Uh, you mean the country that are that are already finished their registration, right? Sí, porque este pues, pretendemos estandarizar los nombres de los sistemas, eh, glosa algo para que sean todo más estandarizado. Eh, ya hay algunos que completaron su registro. Eh, es posible editarlo a posteriori eso. Lo, lo podemos hacer nosotros para no, para no cargar a los países eso o o necesariamente tiene que ser el país el que tiene, eh, con registro completo puede editarlo, esa es la primera pregunta, puede hacerlo. Eh... Yes, yes, we can uh, um, we cannot change the keyword of the system, but uh, yeah, we can change make some change in the name of the system. But this is something I would I wanted to do during the registration to standardize the the name because sometimes I'm, I cannot find the yeah the system of any some countries for example it's very difficult to, to see if yeah. it's brazil or uruguay for example it's complicated yeah but uh, i'm working with the technical team and then if you have some proposal for the name of the system we can rename them and then inform the others organization great 
Yeah, that, that, that will be great. Let's check on, on, on our internal meeting. Ok, vamos, bueno, queremos apuntar a eso. Sigan con el registro, vamos a tratar de tener la definición de la estandarización antes de que termine su registro. Si no, no importa, traten de poner algo eh, en la glosa referente a su país, las pueden ser las, las dos siglas, eh, como está definido en la, en la ISO, en la 3166, por ejemplo, la sigla de país, eso ayuda bastante que esté ahí identificada en el, en el nombre. Eh, si tenemos la definición antes de que termine el registro, eso, eso quiere decir como tener la definición hoy, <ríe> se la podemos comunicar para que termine la próxima semana, si no, veremos cómo eh, editarlo internamente y se los vamos a comunicar, por supuesto. Eh, probablemente ustedes vean el cambio de todas maneras en, en, en Gacel, eh, pero la idea es que tratemos de tenerlo lo más estandarizado posible. Tarea de nosotros de todas maneras, se las comunicaremos a la hora. Eh, dos minutos para otra consulta. Pueden seguir preguntando por Slack si es que queda algo pendiente acá, eh, si es que no se les ocurre después alguna duda o sale alguna otra duda, por supuesto. Creo que quedaron lo, lo de los actores, al menos a mí me quedó bastante claro el día de hoy, era duda que teníamos muchos. Eh, me imagino que ya pueden avanzar en esa parte del registro. Lo de la chain, eh, decisión de ustedes si participan o no es opcional. Eh, si, si se inscriben en el, en el track seleccionar todos los actores, eh, lo afinaremos después, y si a mitad de camino eh, en, en nuestro trabajo en octubre se dan cuenta que sí quieren participar y no se, no se registraron, eh, también lo podemos ir viendo uno a uno. Eh, no es lo ideal, pero, pero eh, lo podemos eh, registrar. Creo que es más fácil registrarse y después quitarlo que al revés. Así que si, si tienen la duda, digo mejor regístrense y después lo sacamos, si es que no van a testear eso, se dan cuenta que, que, que no están en capacidad o no les interesa más. Eh, mi recomendación a ustedes, tómenla o no, es decisión de ustedes finalmente. Eh, y bueno, creo que estamos en el tiempo. Recordar que esto queda grabado, va a quedar disponible. Si se nos quedaron cosas, por favor, Slack, eh, Slack, correo, nos comunicamos y vamos a seguir con, agendando reuniones con quienes ya terminamos las pruebas anteriores y no tenemos una reunión agendada. Vamos a coordinar por Slack, así la siguiente sesión, eh, idealmente la próxima semana, eh, con quienes no, no han terminado el registro, avanzamos sobre eso. Eh, viene en octubre un, un, un nuevo ciclo de pruebas eh, después del, del, del webinar de pretest. Abner me pregunta si se puede tener la presentación. Sí, se la vamos a pedir a Sulimán y yo la voy a dejar disponible en el Moodle. Eh, o también se las mando por Slack o finalmente lo, lo más rápido el canal más directo es dejarla disponible en Slack así que una vez que la tengas se las comparto a todos muchas gracias por asistir el día de hoy, espero haya quedado todo más claro, si no nos seguimos comunicando no hay problema, para eso estamos y sigamos avanzando nos vemos gracias, saludos muchas gracias, saludos gracias, buen, día. gracias buen día a todos gracias muchas gracias, buen día gracias Chao, chao. Ahí está todos.